మరి ఈరోజు మరి దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి అంశము ఒత్తిళ్ళతో నీవు దేవునికి అర్పణ అర్పించడానికి వీల్లేదు ఒత్తిడి నువ్విచ్చే ఏ కానుకైనా అది ఫోర్స్ అంటే ఒకరి బలవంతముతో అది ఇవ్వడానికి వీల్లేదు ఇప్పుడు మోసే మన మోస జీవితంలో ఒకసారి ఏం జరిగిందో చూద్దాము నిర్గమ కాండము ముప్పై ఐదు నాలుగు ఐదు వచ్చినాలు మనం చదువుకుందాం మరియు మోసే ఇస్రాయలీలైన సర్వ సమాజముతో ఇట్లా నేను బంగారు వెండి ఇత్తడి చాలు మరి యహోవా సేవకులకు అర్పణములు పోగు చేయుడి ఎవరికి ఎంత తోస్తే అంత దెర్ ఈస్ నో లిమిట్ దెర్ ఈస్ నో లిమిట్ మనం సాధారణంగా మనము మనం ఏమనుకుంటున్నాము అంటే మరి దేవుని వాక్యములో మనం చూస్తున్నాము పది శాతము అనేది అది ఒక మరి కండిషన్ గా మనం చూస్తున్నాం అది ఎంతవరకు ఈ పది శాతం ఇవ్వాలి అంటే నీ శక్తి సరిపోదు అన్నప్పుడు నీవు ఆ పది శాతము నువ్వు దేవునికి ఇవ్వాలి కానీ ఎప్పుడైతే నీవు శక్తిని కలిగి నీకు విస్తారమైన పంటలు విస్తారమైనటువంటి ధనము నీకు ఉన్నప్పుడు నీవు నువ్వు ఎలా ఇవ్వాలి నీ బుద్ధికి కదా నీకు ఎంత ఇవ్వాలి అని అనిపిస్తే అంత నీవు ఇవ్వచ్చు దెర్ ఈస్ నో లిమిట్ ఈ పది శాతము అనేది ఎందు నిమిత్తము అంటే నీవు కష్టములో ఉన్నప్పుడు నీ ఉద్యోగము చేసి నీవు దానితో నేను బ్రతుకుతాను అనుకున్నప్పుడు అది లేకపోతే నా జీవనము జరగదు అన్నప్పుడు నీవు ఖచ్చితంగా అందులో నుంచి పది శాతము తీసి నువ్వు దేవునికి ఇవ్వాలి అది మరి మోసే మరి నియమించినటువంటి ఒక కండిషన్ మరి ఇప్పుడు మన జీవితంలో ఒకసారి మనం ఆలోచిద్దాం ఒకప్పుడు నీవు చిన్న ఉద్యోగం చేసేవాడు ఎంత ఉద్యోగం అమ్మా చిన్న ఉద్యోగం సెక్యూరిటీ గార్డ్ అనుకోండి లేకపోతే గుమాస్త లేకపోతే ఇంకా ఏదో చిన్న జాబ్ ఆటో డ్రైవర్ లేకపోతే ఇంకా నువ్వు లేబర్గా వర్క్ చేస్తున్నావేమో ఇంకా 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 ఏదో ఒక చిన్న జాబ్ నువ్వు చేస్తున్నావు టైలరింగ్ లేకపోతే ఇంకా ఏదో ఏదో నీకు అదే వచ్చు దేవుడు మరి నిన్ను ఆశీర్వదించడానికి నీవు నీకు కలిగినటువంటి ఆ చిన్న ఉద్యోగములో నీకు వచ్చినటువంటి ఆ ధనములో నుండి నీవు పది శాతమును రెగ్యులర్గా దేవుని సంఘానికి ఇవ్వాలి అయితే ఇది ఎవరికి రెక్కాడితే దొక్కాడని ప్రజ మరి ఇప్పుడు ఇవన్నీ దాటి దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించిన కొల్లది నువ్వేమి చేయాలి అంటే నీవు ఇచ్చే విషయంలో నీకు నచ్చినట్లు నీ హృదయము తృప్తి చెందినట్లు కదా ఎంత నువ్వు ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు నీవు ఒక పని చేయాలనుకుంటున్నావు ఏం పని అంటే ఎవరికో సహాయం చేయాలి అనాథులకి సహాయం చేయాలి వాళ్ళు అడిగారు అయ్యా ఒక వంద రూపాయలు మాకు ఇస్తే చాలు ఒక రోజు మరి అందులో ఉన్నవారికి నువ్వు భోజనం పెట్టగలుగుతావు అని చెప్పి వారు నిన్ను అడిగారు నీ దగ్గరికి వచ్చి నిన్ను అడిగారు కానీ నీ హృదయం చెప్తుంది వంద రూపాయలు ఒకటే రోజు కానీ దేవుడు నీకు కొన్ని లక్షలు ఇచ్చాడు కదా నువ్వు ఒక నెల అంతా వారికి భోజనం పెట్టవచ్చు కదా నీ హృదయం చెప్తుంది లోపటి నుంచి వాళ్ళు అడిగారు నేను ఎంత అడిగారు వంద రూపాయలు అడిగారు కానీ నీ హృదయం చెప్తుంది నీ దగ్గర చాలా ఉంది కదా నీవు అందులో నుంచి కొంత ఇస్తే నష్టం ఏమి లేదు నువ్వు ఒక నెల కొరకు నువ్వు ఇవ్వు ఇది ఎవరు చెప్తున్నారు ఒకసారి మళ్ళీ చదవండి మరియు మోసే ఇస్రాయలీలైన సర్వ సమాజముతో ఇట్లా నేను సర్వ సమాజముతో ఇట్లా నేను బంగారు వెండి ఇత్తడి నీల ధూమల రక్తవర్ణములు మరి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మరి మోసే మరి ఆయన మరి దేవుడు ఆయన ప్రేరేపించాడు ఆయనకు ఆజ్ఞాపించాడు మరి ఆయన దేవుడు ఆయనకు ఆజ్ఞాపించినప్పుడు ఆయన ఆయన ప్రజలను పిలిచి ఆయనకు వాళ్ళందరికీ కూడా ఆయన చెప్తున్నాడు యహోవా ఆజ్ఞాపించిన దేవనగా మీరు మీలో నుండి యహోవాకు అర్పణము పోగు చేయుడి 
మీలో నుండి యహోవాకు అర్పణము పోగు చేయుడి ఎందుకు ఈ అర్పణము ఎందు నిమిత్తము దేవుణ్ణి మందిరము నిమిత్తము చెప్పండి దేవుణ్ణి మందిరము నిమిత్తము మరి దాని కొరకు ఏమేమి కావాలి అనేది కూడా మరి మోసే చెబుతున్నాడు మీ బుద్ధికి కదా మీరు ఏ విధంగా అయితే మీ హృదయపూర్వకంగా మేము ఎంత ఇవ్వాలి అని అనుకుంటున్నామో అంత మీరు ఇవ్వండి అని చెప్తున్నాడు కానీ అక్కడ ఫోర్స్ అనేది కనపడలేదు ముందా అండి నువ్వు ఖచ్చితంగా ఇంత ఇవ్వాలి అని చెప్పట్లేదు చెప్తున్నాడా చెప్తున్నాడా మోస చెప్తున్నాడు అక్కడ అమ్మ మీరు ఖచ్చితంగా ఇంత ఇవ్వాలని చెప్తున్నాడా ఏమని చెప్తున్నాడు ఎట్లనగా బుద్ధి పెట్టిన ప్రతి వాడు యహోవా కదా యహోవ కొరకు ఏం చేయాలి బంగారు వెండి ఇత్తడిని తీసుకొని రావా మరి అక్కడ చూస్తున్నాం మనం చాలా ఉన్నాయి మరి ఏమేమి కావాలి కర్ర ఇనుము తర్వాత మరి అక్కడ కావలసిన ప్రతిది కూడా మరి ఆయన చెప్పడం జరిగింది ఎవరికి నచ్చినట్లు వారు తీసుకొని వచ్చి దేవునికి అర్పించాలి నీ బుద్ధికి నచ్చినట్లు నీ హృదయానికి తోచినట్లు నీ వల్ల ఆయనది నీవు దేవుని కొరకు చేయాలి చాలాసార్లు అనుకోవచ్చు మనము ఏంటి పాస్టర్ ఇవ్వు అని చెప్తున్నాడు ఇవ్వు అని చెప్తున్నాడు కదా ప్రజలకు నచ్చనిది సంఘానికి నచ్చనిది ఏంటో తెలుసా ఇవ్వు చాలాసార్లు మరి సంఘంలో ఎక్కడైనా బోధించినప్పుడు గివింగ్ గురించి చెప్పినప్పుడు నాకు కోపం వచ్చేది చాలా కోపం వచ్చేది ఏంటి ఎప్పుడు కూడా వీళ్ళు గివింగ్ గురించి చెప్తారు వాక్యం చెప్పొచ్చు కదా ఎప్పుడు ఇచ్చుడేనా నేను మొదట్లో నేను అలాగే నేను చాలా బాధపడేవాడిని అక్కడ నుంచి పారిపోయేవాడిని నాకు తోచింది నేను చేసేవాడిని కానీ ఎప్పుడైతే నేను వాక్యాన్ని నేను చదవడం మొదలు పెట్టానో అందులో దేవునికి ఇచ్చు విషయంలో అనేక మర్మములు నేను చూశాను అనేక సత్యములు నేను నేర్చుకున్నాను ఆ సత్యములు నన్ను బలపరిచి ఈరోజు వాటిని నేను ఇతరులకు బోధించే స్థాయిలో దేవుడు నిలబెట్టాడు ఒకప్పుడు ఇచ్చే విషయంలో అసహించుకునేవాడిని పారిపోయేవాడిని కానీ ఈరోజు ఆ సత్యమును చెప్పకపోతే మీ ఆశీర్వాదాన్ని నేను దొంగిలించినట్లు అలలోయ ఎప్పుడైతే ఈ సత్యాన్ని మనం వింటున్నామో ఎప్పుడైతే నేర్చుకుంటామో అది మన జీవితంలో గొప్ప మార్పును తీసుకొని వస్తుంది అంటే ఇది నీవు ఇచ్చుటము అనేది దేన్ని సూచిస్తుంది దేన్ని కనపరుస్తుంది అంటే నీవు దేవునికి ఇచ్చే విలువను నీకు దేవునికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి విలువను అది చూపుతుంది అలలోయ అయితే ఇచ్చేటప్పుడు ఇది ఒకరి ప్రెషర్ వల్ల ఉండడానికి వీల్లేదు ఒకరి ఒత్తిడి వల్ల నువ్వు ఇవ్వడానికి వీల్లేదు అది నీ హృదయానికి నచ్చాలి అది నీ హృదయానికి తోచాలి అవును నేను ఇవ్వాలి దేవునికి ఇంత ఇవ్వాలి నువ్వు అనుకుంటున్నావు ఒక వంద రూపాయలు నువ్వు ఇద్దామని అనుకుంటున్నావు కానీ దేవుడు చెప్తున్నాడు నీలో నుండి అయ్యా వంద కాదు నువ్వు ఇంత ఇవ్వు లేకపోతే ఇంకా తక్కువ ఇవ్వు అది నీ హృదయానికి తోచిన కొలది బుద్ధి పుట్టిన ప్రతి వాడు యహోవ సేవ నిమిత్తము ఎవరి నిమిత్తం తీసుకురావాలండి దేవుని సేవ నిమిత్తము హలలుయ్య ఇక్కడ నువ్వు తీసుకొని వచ్చు ప్రతిది అది నీ బుద్ధి కొలది అది నీ ఇష్టానుసారముగా దేవునికి అర్పించ లేదండి పలాని వాళ్ళు చెప్పారు దేవుడు నువ్వు ఇంతైనా ఇస్తే దేవుడు ఆశీర్వదిస్తా అన్నాడు వారి మాట వినకు లేదంటే దేవుడు ఇచ్చే విషయంలో మరి నేను ఇవ్వలేకపోయాను నా వల్ల కాలేదు అయితే దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించడా దేవుడు నువ్వు ఎంత ఇస్తున్నావు అనేది చూడడు నేను మళ్ళీ చెబుతున్నాను దేవుడు నువ్వు ఎంత ఇస్తున్నావో చూడడు మళ్ళీ చదువు మాకు సార్ ఫోర్ ఫైవ్ మరియు మోసే ఇస్రాయేలీయులైన సర్వ సమాజముతో ఇట్లా నేను యహోవా ఆజ్ఞాపించినదేమనగా మీరు మీలో నుండి యహోవాకు అర్పణము పోగు చేయుడి ఎట్లనగా బుద్ధి పుట్టిన ప్రతి వాడు యహోవా సేవ నిమిత్తము బంగారు వెండి ఇత్తడి తీసుకుని రావాలి చాలండి బుద్ధి పుట్టిన ప్రతి వాడు ఏమి చేయాలి అంటే దేవుని సేవ కొరకు వారి అర్పణను దేవుని దగ్గరికి తీసుకొని రావాలి రైట్ ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు వచనాలు చదువుకుందాం తరువాత ఎవరి హృదయము వాణి రేపెను తర్వాత ఎవరి హృదయము వాణి రేపెను ఎవరి మనస్సు వాణి ప్రేరేపించెను ఎవరి మనస్సు వాణి ప్రేరేపించెను వారందరూ వచ్చి వారందరూ వచ్చి ప్రత్యక్షపు గుడారం యొక్క ప్రత్యక్షపు గుడారం యొక్క పని కొరకు పని కొరకు దాని సమస్త సేవ కొరకును దాని సమస్త సేవ కొరకును ప్రతిష్ఠిత వస్త్రముల కొరకును ప్రతిష్ఠిత వస్త్రముల కొరకును యహోవాకు అర్పణను తెచ్చిరి యహోవా కొరకు అర్పణము తెచ్చిరి చాలా 
ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము బుద్ధి పుట్టిన ప్రతి వాడు ఏం చేస్తున్నాడు తన హృదయము వాణ్ణి రేపనో ఎవరి మనస్సు వాణిని ప్రేరేపించనో వారందరూ వచ్చి ప్రత్యక్ష గుడారపు కొరకు వారందరూ కూడా సహాయము చేస్తున్నారు వారి హృదయము ఎవరి హృదయం అయితే ఈరోజు వారిని ప్రేరేపిస్తుందో ఎవరి మనస్సు అయితే వారిని ప్రేరేపిస్తుందో వారు ఎవరి ఫోర్స్ లేకుండా బలవంతము లేకుండా స్వేచ్ఛగా సంతోషముగా దేవునికి అర్పణము అర్పిస్తారో వారి అర్పణ అంగీకరించబడుతుంది బాధతోటి వేదనతోటి ఏదో ఇవ్వాలి కదా ఖచ్చితంగా పది శాతం తీయాలి కదా అని తీసుకొని రాకుండా నీవు సంతోషముగా ఇది దేవుని సొత్తు దేవునికి నేను ఇవ్వాలి దేవుని సంఘం కొరకు నేను ఇవ్వాలి అని ఎవరైతే సంతోషముగా ముందుకు వస్తారో వారి కానుకను దేవుడు అంగీకరిస్తారు అలలుయ ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు చదువుకుందాం మరియు నీల ధూమ్ర రక్తవర్ణములు సన్న నార మేక వెంట్రుకలు ఎడరంగు వేసిన పొట్టేళ్ల తోళ్ళు సముద్ర వత్సల తోళ్ళు వీటిలో ఏవి ఎవరి యొద్ధ నుండెనో వారు వాటిని తెచ్చిరి వారు వాటిని తెచ్చిరి వెండి కాని ఇత్తడి కాని వెండి కాని ఇత్తడి కాని ప్రతిష్ఠించిన ప్రతి వాడును ప్రతిష్ఠించిన ప్రతి వాడును ఎహోవాకు ఆ అర్పణము తెచ్చాను ఎహోవాకు ఆ అర్పణము తెచ్చాను ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మరి ఇక్కడ ఏముంది అంటే ఎవరికి తోచినది ఎవరికి కలిగినది వారు దేవుని కొరకు తీసుకొని వచ్చారు అలలుయ ఇక్కడ ప్రెషర్ లేదు ఒకరి ఒత్తిడి లేదు వారి దగ్గర ఉన్నదేదో వారి వల్ల అయినదేదో అది దేవుని కొరకు తీసుకొని రావాలని మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి మరి మోసే మరి వారికి చెప్పినప్పుడు మరి వారు వారి మనస్సు వారి హృదయము వారిని ప్రేరేపించినప్పుడు వారు వెళ్ళి వారికి కలిగిన దాంట్లో నుండి దేవునికి తీసుకొని వచ్చారు దేవుని సంగము కొరకు దైవజనుడు మరి ఎప్పుడైతే మరి దేవుని యొక్క మాటను పలుకుతాడో మరి దేవుని కొరకు సంగము కొరకు మరి ఎక్కడ పలుకుతాడో అప్పుడు సంగము వారికి తోచినది వారి హృదయములో వారిని ప్రేరేపించినది వారు తీసుకొని రావాలి అలలోయ అప్పుడు ఆ అర్పణను దేవుడు అంగీకరిస్తాడు అలలోయ లేదండి పాస్ట్ గారు చెప్పారు కదా పరువుపోతుందేమో కదా పరువుపోతుందేమో లేకపోతే వాళ్ళ ముందు నా పరువు ఒక రెండు అందులు పెరగాలి కొంతమంది చేస్తారు ఇట్లా కాదు ఒకరు చూస్తారని కాదు పాస్టర్ ఏదో అంటాడని కాదు నీ హృదయానికి నచ్చాలి నీ బుద్ధి కొలది నీవు దేవునికి చేసినప్పుడు అది సంతోషంగా దేవుడు అంగీకరిస్తారు దాంట్లో నీ ఇష్టము ఉండాలి దాంట్లో నీ మనస్సు ఉండాలి దాంట్లో నీ హృదయము ఉండాలి అప్పుడు అది దేవుడు అంగీకరిస్తారు ఎందుకండి మన కానుక ఎందుకు అంగీకరించబడదు ఎందుకు ధృణీకరింపబడుతుంది ఎందుకు నేను ఆశీర్వదించబడటం లేదు ఎందుకు నా పరిస్థితులు మారటం లేదు ఎందుకు నేను చేసిన ప్రతి బిజినెస్ లాస్ అవుతున్నాను ఎందుకు నేను ఉద్యోగం చేసిన ఏది చేసిన ఖర్చులు అలాగే ఉంటున్నాయి నువ్వు దేవునికి ఇచ్చే విషయంలో నీవు సత్యాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు మార్గాన్ని నేను తెలుసుకున్నప్పుడు ఆ మార్గము కూడా దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు అలలుయ నువ్వు నేర్చుకోవాలి నువ్వు ధ్యానించాలి దేవుని అడగాలి దేవా నా అర్పణము ఏ విధముగా నేను అర్పించాలి దేవుడు చెబుతున్నాడు ఇదిగో ఈరోజు దైవజనుడు బోధిస్తున్నాడు నీవు ఆ యొక్క మాటలను ఆలకించినప్పుడు నీ హృదయంలో నాటబడిన ఆ మాట చొప్పున నీవు నీ హృదయాన్ని అడుగు నీ హృదయము నీకు చెబుతుంది నీవు దేవుని కొరకు ఏమి చేయాల నీ హృదయము నీకు చెబుతుంది ఎవరికి కలిగిన సామర్థ్యము కొలది వారు ఆ యొక్క అర్పణములు తీసుకొని వచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క అర్పణములు అంగీకరించబడ్డాయి చదవమ్మా కంటిన్యూ చేయండి వెండి కాని ఇత్తడి కాని ప్రతిష్ఠించిన ప్రతి వాడును యహోవాకు ఆ అర్పణము తెచ్చను యహోవా కొరకు అర్పణము తెచ్చను దైవజనుడు చెప్పడం కాదు దైవజను కొరకు కాదు లేకపోతే ఇంకెవరో చూస్తారని కాదు యహోవా కొరకు ఆయన సేవ కొరకు వారు వాటిని తీసుకుని వచ్చారు చదవమ్మా ఆ సేవలో ఏ పనికైనాను ఆ సేవలో ఏ పనికైనాను వచ్చు తుమ్మకర్ర ఎవని యొద్ధ నుండెను తుమ్మకర్ర ఎవని యొద్ధ ఉండెను వాడు దాని తెచ్చెను వాడు దాని తెచ్చెను మరియు వివేక హృదయము గల స్త్రీలందరూ మరియు వివేకము గల హృదయము కలి గల స్త్రీలందరూ తమ చేతులతో వడికి తమ చేతులతో వడికి తాము వడికిన నీల ధూమ్ర రక్తవర్ణములు గల నూలును సన్నార నూలును తెచ్చిరి ఏ స్త్రీలు జ్ఞాన హృదయము గలవారై ప్రేరేపింపబడిరో ఏ స్త్రీలు జ్ఞాన హృదయము గలవారై ప్రేరేపింపబడిరో ప్రేరేపింపబడిరో వారందరూ మేక వెంట్రుకల వడికిరి వారందరూ మేక వెంట్రుకలు వడికిరి 
ప్రధానులు ఏపోదుకును ఇక్కడ స్త్రీలు వారి వల్ల అయితే వారు చేశారు ఇక్కడ కదా వస్త్రములు శ్రేష్టమైనవి మేక వ్రంటులతో చేసినవి మరి ఇక్కడ ఏవేవైతే ఆ ప్రత్యక్ష గుడారము కొరకు ఆ సేవ కొరకు యహోవ కొరకు మరి అవసరమై ఉన్నవి ప్రతిది కూడా ఎవరికి తోచినది వారు తీసుకుని వచ్చారు తుమ్మకర్ర ఎవరి ఇంట్లో ఉన్నదో వారు ఈరోజు నా ఇంట్లో తుమ్మకర్ర ఉంది కాబట్టి నా బాధ్యత ఏంటి నేను ఆ కర్రను తీసుకొని వెళ్ళాలి ఈరోజు నా దగ్గర ఏముంది అది నా బాధ్యత అది తీసుకొని నేను వెళ్ళాలి అది నీ ఇష్టపూర్వకంగా నువ్వు చేయాలి ఒకరి ఒత్తిడి అనేది నీ ఇచ్చే విషయంలో కనపడడానికి వీల్లేదు కొన్నిసార్లు కొంతమంది చెప్తా ఉంటారు ప్రతిసారి ఖచ్చితంగా చెప్తా ఉంటారు నువ్వు ఇవ్వాలి 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 వాళ్ళు ఎంత చెప్పినా ఒకటే గుర్తుంచుకోండి దేవుడు నిన్ను ప్రేరేపిస్తేనే నువ్వు ఇవ్వాలి అలలోయ ఇచ్చే విషయంలో ఒకరి ప్రేరణ అవసరం లేదు నీ హృదయానికి అది అనిపించా నీ హృదయం చెప్తుంది నీకు నీ మనసు నీకు చెప్తుంది అయ్యా నువ్వు ఫలాన్ని చెయ్యు దేవుడిని నా ఆశీర్వదిస్తాడు అయ్యా నువ్వు ఫలాన్ని దివ్వు దేవుడిని నా ఆశీర్వదిస్తాడు నువ్వు ఫలాన్ని చేసినప్పుడు దేవుడిని నా ఆశీర్వదిస్తాడని వేరే ఎవరో చెప్పడానికి అవసరం లేదు నీ హృదయం చెప్పాలి నీకు నీ మనసు చెప్పాలి అప్పుడు నువ్వు సంతోషంగా తీసుకుని వెళ్ళిస్తావు ఇక్కడ ఎవరైనా ఎప్పుడైనా దేవునికి ఇచ్చిన విషయంలో అసంతృప్తి కలిగి ఉన్నారా ఇప్పుడు ఒక ఆనుక ఉందనుకోండి నేను తీసుకుని వచ్చి దేవుని సం దేవుని కానుకలో వేశాను కానుక పెట్టిలో వేశాను బాధతో దిగులతో వేదనతో అయ్యో దేవునికి ఇవ్వాలా అని తీసుకొని వచ్చి ఎవరైనా వేశారు ఇక్కడ ఇష్టముతోటి ఎలా ఇవ్వాలండి ఇష్టముతోటి ప్రేమతోటి కదా ప్రేమతోటి నీ దేవుడని నీ రాజు అని ఆయనకు నీవు నీ కానుకను ఇచ్చేటప్పుడు నామకార్థముగా కాదు ఏదో ఆచారంగా కాదు ప్రతి ఆదివారము వేయాలని కాదు నీవు నీ హృదయమును అడుగు నీ మనస్సును అడుగు నీ వాక్యాన్ని జ్ఞాపకము చేస్తాను దేవుడు బోధించిన వాక్యాన్ని జ్ఞాపకము చేస్తాను ఎవరికి కలిగిన సామర్థ్యము కొలది వారు ఆ యొక్క కానుకలను ఆ యొక్క అర్పులను సంతోషముగా ఇచ్చిరి బాధపడుతూ ఇచ్చారా ఎవరు నేర్చుకుంటూ ఇచ్చారా దయోజనుడు పదిసార్లు అడగొద్దు దయోజనుడు ఇవ్వమని అడగొద్దు సంఘస్తులు అనగా దేవుని బిడ్డలు అడగకుండానే ఇచ్చువారై ఉండాలి హలోయ్య వారు ఎప్పుడు ఇచ్చుటలో వెను తిరిగే వారుగా ఉండకూడదు ఇచ్చు హృదయము కలిగి ఉండాలి ఇచ్చే అర్పణ శ్రేష్టమైనదిగా ఉండాలి కాబట్టి అది శ్రేష్టమైనదిగా ఉండాలి అంటే నీ హృదయానుసారమును ఇవ్వాలి హలలోయ్య హలలోయ్య ఒకరి ప్రేరణ ఒకరి ఒత్తిడి అక్కడ కనపడడానికి వీల్లేదు ఎంతమంది ఒకరి ఒత్తిడి వల్ల ఇస్తున్నారు ఈరోజు ఒకరు నీకు చెప్తారు అయ్యా నువ్వు ఇస్తే నువ్వు ఆశీర్వదించబడతావు వాళ్ళు చెప్పారు కదా ఆశీర్వదించబడతాను అని చెప్పి నువ్వు ఇస్తున్నావా లేకపోతే నీ హృదయము నీకు చెప్పి దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు అని నీ హృదయము నీ మనస్సు నీకు ఆ ప్రేరణని కలిగించి ఇవ్వమని చెప్పినప్పుడు నువ్వు ఇస్తున్నావా ఎప్పుడు దేవునికి ఇచ్చిన విషయంలో నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి వీల్లేదు ఈరోజు నువ్వు ఇచ్చావు అంటే దాన్ని నువ్వేం చేయాలి మనస్సు పూర్తిగా దేవునికి నేను ఇచ్చాను కానీ దాని గురించి నేను లెక్క పెట్టాను అది ఎవరికి ఇవ్వాలి కూడా మీరు ఎంచుకోవాలి అయ్యా నా కానుక నా అర్పణ ఎక్కడ మరి కరెక్ట్గా అది వాడబడుతుంది ఎక్కడ మరి దీనికి మరి కరెక్ట్ బ్లెస్సింగ్ నాకు వస్తుంది అనేది కూడా నువ్వు తెలుసుకొని నువ్వు అక్కడ నీ అర్పణ నువ్వు అర్పించాలి అలలుయ ఎందుకంటే నువ్వు ఎక్కడ అర్పించాలో నీకు తెలియకపోతే నీ అర్పణ నీ ఖర్చు నీ శ్రమ ప్రతిది వృధా అయిపోతుంది నువ్వు ఖర్చు పెడుతున్నావు నువ్వు ఇస్తున్నావు కానీ అది నీ ఫలము నీకు తీసుకొని రావట్లేదు ఆ జ్ఞానం మనం కలిగి ఉండాలి ఈరోజు హలలోయ ఆ జ్ఞానము మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మన అర్పణ యొక్క వెల దేవుడు మనకు చెల్లిస్తాడు హలలోయ మనం అర్పించే కానుక అది సరిగా వాడబడినప్పుడు సరిగా అది దేవుని సేవకులకు వాడబడినప్పుడు దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆశీర్వాదము నేను పొందుకుంటాను ఈరోజు నేను వేసిన కానుక మరి ఒక టీవీ ప్రోగ్రాం కొరకు లేకపోతే ఈరోజు ఈ హాల్ కొరకు లేకపోతే ఆ యొక్క మరి వీడియో కొరకు లేకపోతే ఇంకా ఏదో ఏదో ఒక దాని కొరకు వాడబడుతుంది కొంతమంది బీదులకు ఇవ్వడానికో మరి దేనికో ఇక్కడ వాడబడుతుంది కాబట్టి మరి ఆ యొక్క కానుక అతి శ్రేష్టమైనదిగా ఎంచబడుతుంది హలలుయ్య హలలుయ్య బికాస్ అది సేవకులకు వాడబడుతుంది సో ఇక్కడ మీరు వేసే కానుక ఏది కూడా అది వ్యర్థము కాదు దానివల్ల వచ్చు ఆశీర్వాదమే కానీ దానివల్ల నష్టము మనకు రాదు హలలుయ్య 
ఎందుకంటే నేను చాలా సార్లు చెప్పాను ఈరోజు కూడా నేను చెప్తున్నాను నేనేసే కానుక ఏ విధంగా నన్ను ధైర్యపరుస్తుంది నేను వేసే కానుక ఏ విధంగా నా జీవితాన్ని బలపరుస్తుంది నేను వేస్తున్నాను ఓ కానుక నేను ఇస్తున్నాను దేవ ఇది నా కుటుంబం కొరకు నా బిడ్డల కొరకు నీవు మర్చిపోయావు ఈరోజు వేసి కన్నా దేవుడు మర్చిపోలేదు నువ్వు ఈరోజు ఒక పది రూపాయలు దేవునికి సందా వేసావేమో కానీ నువ్వు మర్చిపోయావు వేసి కానీ దేవుడు మర్చిపోడు నువ్వు ఎందుకు ఇచ్చావు నేను చెప్పాను చాలాసార్లు చెప్పాను నువ్వు ఇచ్చేటప్పుడు నువ్వు ప్రార్థించాలి దేవా ఇది నేను బలాన్ని కదా కార్యము కొరకు నేను ఇస్తున్నాను ఇదిగో నా కుమారుడు కొరకు నేను ఇస్తున్నాను నా కుమారు ప్రొటెక్షన్ కొరకు నా కోడల్ ప్రొటెక్షన్ కొరకు ఇదిగో నా ఉద్యోగం కొరకు ఇదిగో నా ఇంటి నిమిత్తము నా వాహనం నిమిత్తము నా సమస్తము నిమిత్తము ఇదిగో నేను ఈ కానుకను ఈ అర్పణను నేను ఇస్తున్నాను ఇదిగో నీ సేవ కొరకు నేను ఇస్తున్నాను నీ పరిచయ కొరకు నేను ఇస్తున్నాను ఎంతమంది ఇక్కడ పరిచయ కొరకు విత్తుతున్నారు ఎంతమంది వారి కుటుంబం కొరకు విత్తుతున్నారు ఎంతమంది వారి ఉద్యోగం నిమిత్తం బిజినెస్ నిమిత్తం విత్తుతున్నారు ఎంతమంది వారి ఆరోగ్యము నిమిత్తం వెతుతున్నారు కానీ ఎవరికి తెలియదు ఇవన్నీ కానీ ప్రతిది ప్రతి విషయంలో యహోవాకు నీవు అర్పణము చెల్లించ హలోయ ప్రతి విషయంలో ప్రతి కార్యములో నీవు కృతజ్ఞతాస్థుతులు ఆయనకు చెల్లించ కృతజ్ఞత హృదయము మనము కలిగి ఉన్నప్పుడు మన జీవితములో శాంతిని మనము కనుక్కుంటాం శాంతిని మనము కనుక్కుంటాం మరి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము ప్రత్యక్ష గుడారము కొరకు ఏమి అవసరమో మోసే ప్రజలకు తెలియజేశాను ఏమి అవసరమో ఆయన తెలియజేశాడు అయితే ప్రజల బాధ్యత ఏంటి అంటే ఆయన తెలియజేసినప్పుడు ఆ అవసరత ఏదైతే ఉన్నదో ప్రజలందరూ కలిసి వారు దాన్ని నిలబెట్టారు హలలుయ అప్పుడు దేవుడు ఆ స్థలములో ఆయన సన్నిధిని నిలిపాడు హలలుయ్య అలలుయ్య హలలుయ్య చూడండి ఇక్కడ సంగం అంతా కలిస్తేనే దేవుని శక్తిని చూస్తాం దేవుని కార్యములను చూస్తాం హలలుయ్య ఇప్పుడు సంఘం వేరుగా ఉండి కదా దైవజండు ఒక్కడే ప్రార్థన చేస్తే సరిపోతుందా సరిపోదు సంఘము ఏకీభవించాలి సంఘము సహకరించాలి సంఘము కదా అండగా నిలబడాలి అలలుయ అప్పుడు ఆ సంఘమునకు ఆ సేవకునకు ఆ యొక్క పరిచర్యకు కదా ఏ లోటు ఉండదు హలలుయ ఏ లోటు కనపడదు ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడే కాదు తర తరములు కూడా ఉండదు ఇప్పుడు చాలా సంఘాలు నేను చూస్తా ఉన్నా ఆ సంఘంలో మన దైవజనుడు చెప్తాడు అమ్మా మనం పలాని షెడ్ వేయాలి లేకపోతే పలాని వాహనం కొనాలి పలాని ఏదో చేయాలి అని చెప్పినప్పుడు ఆశ్చర్య రీతిగా అనేకులు లేచి మరి వారు మన యొక్క స్పెషల్ ఆఫరింగ్ కవర్స్ తీసుకొని మరి వారు కానుకలు పెట్టి సపరేట్గా వేయడము అది సంఘంలో చదివినప్పుడు నేను ఆశ్చర్యపోయాను ఇంత ఇస్తారా దేవునికి ఇంత ఘనంగా దేవుని సత్కరిస్తారా ఇంత ఘనంగా దేవునికి మరి అర్పణం ఇస్తారా దైవజన్ చెప్పాడు సార్ వీళ్ళందరూ ఇస్తారా చూడండి వారు కాదు వారు పితరులు పునాది వేశారు వారు పితరులు పునాది వేసి వారిని ఆ యొక్క ఆశీర్వాదంలో నడిపించినప్పుడు ఆ పిల్లలు పెద్దగై వారు ధారాళముగా ఆ యొక్క సంఘానికి అర్పణములు అర్పిస్తున్నారు ఎందుకంటే వారు తల్లిదండ్రులు వారికి నేర్పించారు వారి తల్లిదండ్రులు వారికి బోధించారు అయ్యా ఇదిగో దేవుడు ఈరోజు నేను ఆశీర్వదించాడు నేను ఉన్నతమైన స్థానములు పెట్టాడు అయితే నీవు ఏమి చేయాలి నీవు సంఘము విషయంలో మట్టుకు ఎప్పుడు కూడా నీవు మొండి చేయి చూపించడానికి వీల్లేదు ఎప్పుడు కూడా సహకరించాలి హలలుయ హలలుయ నీ పిల్లల పిల్లలకు నువ్వు నేర్పించాలి నీ పిల్లలకు నేర్పించాలి అప్పుడు నీవు కాదు నీవు ఉన్నా లేకపోయినా నీ పిల్లలు కూడా ఆ కుటుంబం కొరకు వారు అర్పణము అర్పిస్తారు హలలుయ హలలుయ చూడండి ఈరోజు మనము విన్నాము ఇక్కడ నా ప్రజర్ ఉండడానికి వీల్లేదు నేను మిమ్మల్ని నేను ఖచ్చితంగా మీరు ఇది చేయాలని నేను చెప్పటం లేదు కానీ నేను వాక్యములోని కొన్ని సత్యములు మన జీవితంలో అనగా మనం ఇచ్చు కానుక అది నిర్లక్ష్యముగా కానీ లేకపోతే అపవిత్రముగా కానీ లేకపోతే మరి ఈరోజు ఒకరి ఒత్తిడి వల్ల కానీ దానిని మనం అర్పించడానికి వీల్లేదు ఒకవేళ అది నువ్వు అట్లా అర్పించినట్లయితే 
అది ఎంత మాత్రమును దేవుడు ఎంచడు నువ్వు అనుకోవచ్చు దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదిస్తాడని నేను ఎంచానో నువ్వు అనుకోవచ్చు కానీ ఎవరైతే ఇది నా బాధ్యత అనుకుని చేస్తారో వారి జీవితంలో ఇక ఎన్నడూ ఎన్నడూ కూడా లేమి అనేది కనపడదండి గట్టి చెప్పకూడదు ఇది నా బాధ్యత ఇది నేను బాగుపడడానికి లేకపోతే ఇది నేను పలాని దాని కొరకు అని కాదు కానీ ఇది నా బాధ్యతగా ఎవరైతే ఎంచుకుంటారో ఏ కుటుంబం అయితే ఈరోజు సంఘము నిమిత్తం ఇది నా బాధ్యత అని వారి జీవితంలో వారు ఎంచుకుంటారో అది వారి జీవితంలో వారిని గొప్ప స్థానంలో నిలబడుతుంది వారిని వారి తరములను ఉన్నతమైన స్థానంలో దేవుడు నిలబెడతాడండి ఉన్నతమైన స్థానంలో నిలబడతాడు అందుకనే ఒకరి ఒత్తిడి అనేది మన జీవితంలో కనపడడానికి వీళ్ళది ఇచ్చే విషయంలో దేవుని విషయంలో ఇది నీ ఇష్టానుసారముగా నీవు నీ దేవునితో ఒప్పందము చేసుకొని నీవు ఇచ్చినప్పుడు నీవు చేసినప్పుడు దేవుడు నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదిస్తా హలలుయ్య మోస చెప్పాడు సరే వీళ్ళందరూ ఏం చేశారండి మోస కొరకు చేయలే దేవుని కొరకు దేవుని సేవ కొరకు చేశారు మరి ఈరోజు మనము కూడా మరి ఏ విధంగా మనము దీన్ని మన జీవితంలో చేయాలి మరి ఈరోజు నుండి ఎవరైతే మరి మాటలు వింటున్నారో ఎవరైతే నిజంగా దేవుని సన్నిధి మరి మనము మరి అనుభవించాలని అనుకుంటే ఆ యొక్క బాధ్యతను మనము మన మీద వేసుకోవాలి హలలుయ్య మరి ఇప్పటిదాకా అయితే నేను పోయిన సంవత్సరం నుండి నీకు నేను బోధిస్తాను ఎప్పుడు కూడా నేను నేను పలాన్ని నేను కొంటున్నాను లేకపోతే సౌండ్ సిస్టమ్ లేకపోతే వీడియో లేకపోతే ఇది అది నాకు దాని కొరకు సహాయం చేయండి దీని కొరకు ఎప్పుడన్నా చెప్పండమ్మా నేను ఇక్కడ ఎవరికైనా అనౌన్స్ చేశానా మీరు అందరు కలిసి పలాన్ని కొనండి అని ఎప్పుడని చెప్పానా మీరు అందరు కలిసి నా కొరకు ఏదైనా తీసుకురమ్మని చెప్పానా ఎప్పుడు చెప్పలే ఎందుకంటే నేను ఇప్పటివరకు ఏం చేశానంటే నాకు దేవుడు ఇచ్చిన కొలది నేను వాటన్నిటినీ ఈ పరిచరులో వాడుతూ వస్తున్నాను ఇప్పటివరకు బాగుంది దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదిస్తున్నాడు హెచ్చిస్తున్నాడు అంచెలంచెలుగా దేవుడు ముందుకు తీసుకొని వెళ్తున్నాడు అయితే ఇప్పుడు మీ పరిస్థితి ఏంటి మీ బాధ్యత ఏంటి నా బాధ్యత నా పని నేను చేస్తున్నా మరి ఈరోజు ఇంతకాలం నుండి వింటూ వస్తున్న మనము మన బాధ్యతను మనము ఈరోజు మనము తీసుకోవాలి హలలుయ్య హలలుయ్య ఏ విషయంలో కూడా ఏ విషయంలో కూడా మనము తప్పించుకోవడానికి వీల్లేదు దేవునికి మనము ఎప్పుడు అండగా ఉండాలి దేవుని కొరకు కాదు సంఘం కొరకు అలలుయ్య దేవుడు మనకు అండగా ఉంటాడు అప్పుడు అలలుయ్య మార్క్ సువార్త పన్నెండో అధ్యాయము నలభై వచ్చిన విధవరాండ్ర ఇండ్లు దీర్ఘమింగుచు మాయవేషముగా దీర్ఘ ప్రార్థనలు చేయుదురు వీరు మరి వివేకముగా శిక్ష పొందుదురు నేను ఆయన కానుక పెట్ట ఎదుట కూర్చుండి జన సమూహము ఆ కానుక పెట్టలో డబ్బులు వేయట చూచుచుండేను ధనవంతులైన వారు అనేకులు అందులో విశేషముగా సొమ్ము వేయించుండేది ఒక బీద విధవరాలు ఒక బీద విధవరాలు రెండు కాసులు వేయగా రెండు కాసులు వేయగా ఆయన తన శిష్యులను పిలిచి ఆయన తన శిష్యులను పిలిచి కానుక పెట్టలో డబ్బులు వేసిన వారందరి కంటే ఈ బీద విధవరాలు ఎక్కువ వేసినని మీకు నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను వారందరూ తమకు కలిగిన సమృద్ధిలో నుండి వేసిరి కాని ఈమె తన లేమిలో తనకు కలిగినదంతయు అనగా తన జీవనమంతయు వేసనని చెప్పాను ఇక్కడ మనం చూస్తున్న ఒక బీద విధవరాలు పోయిన వారం కూడా జ్ఞాపకం చేశాను మాట ఆయన కానుక పెట్ట యుద్ధ కూర్చుని ఉన్నప్పుడు జన సమూహము ఆ కానుక పెట్టలో డబ్బులు వేయిచుట మరి ఆయన గమనిస్తున్నప్పుడు మరి అందరూ వచ్చి కానుకలు వేస్తున్నారు ధనవంతులు వచ్చారు మరి బీదలు వచ్చారు అందరూ వచ్చారు అందరినీ కూడా గమనిస్తున్నాడు ఒక బీద విధవరాలు వచ్చి తన కలిగినదంతా కూడా అందులో వేసింది మరి దేవుడు గమనించినప్పుడు ఆమె ఏ విధంగా ఇచ్చింది అనే ఒక మాటను ఇక్కడ నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మీకు కలిగినదంతా కూడా ఏమనుందమ్మా మళ్ళీ చదవండి ఒక బీద విధవరాలు వచ్చి రెండు కాసులు వేయగా ఆయన తన శిష్యులను పిలిచి కానుక పెట్టలో డబ్బులు వేసిన వారందరి కంటే ఈ బీద విధవరాలు ఎక్కువ వేసినని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను వారందరూ తమకు కలిగిన సమృద్ధిలో నుండి వేసి వారందరూ వారి కలిగిన సమృద్ధిలో నుండి వేసాను కానీ ఈమె కానీ ఈమె తన లేమిలో తనకు కలిగిన దంతయు లేమిలో తనకు కలిగిన దంతయు తన జీవనమంతయు వేసనని చెప్పాను తన జీవనమంతయు వేసనని చెప్పాను చూడండి ఇక్కడ ఎవరికైనా ఎప్పుడైనా అనిపించిందా ఇప్పుడు కొంచెమే మన దగ్గర ఏమి లేదు కొంత డబ్బు ఉంది కానీ ఆ కొంత డబ్బును తీసుకుని ఇది దేవునికి ఇవ్వాలని ఎవరికైనా అనిపించిందా ఎప్పుడైనా అయితే నేను ఒక చిన్న సాక్ష్యం చెప్తాను ఈ సమయంలో నేను అంటే పోయిన సంవత్సరము నేను చాలా ప్రార్థన చేస్తున్నాను దేవుని అడుగుతున్నాను దేవా మరొక ప్రేర్ టవర్ నేను పెట్టాలి 
మరి దానికి చాలా డబ్బులు ఖర్చు అవుతున్నాయి ఎలా అని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు నాకు అనుకోని రీతిగా ఒక కుటుంబం ముందుకు వచ్చి లక్ష రూపాయలు తీసుకొచ్చి నా చేతిలో పెట్టారండి లక్ష రూపాయలు ఆఫరింగ్ తీసుకోవడం మొదటిసారి ఫస్ట్ టైం తీసుకోగానే సంతోషం వచ్చింది నేను ఆనందంతో నేను ఏం చేశాను వెంటనే వెళ్ళి హాల్ మాట్లాడేసి కట్టేద్దాం అనుకున్నాను కానీ అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు దేవుడు నాకు మాట్లాడాడు దేవుడు మాట్లాడి దీనికి నేను ఇంకా కొంచెం సమయం ఉంది నువ్వు ఒక పని చేయి దీన్ని ఇలాగే తీసుకెళ్ళి నీవు ఎవరికి ఇస్తావు అంటే నా ఆత్మీయ తండ్రికి ఇవ్వమని ఆయన నన్ను ప్రేరేపించాడు అప్పుడు నేను హృదయంలో ఏమాత్రం సందేహించలేదు ఒక మాట వాళ్ళకి చెప్పాను నేను ఎవరైతే నాకు ఇచ్చారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పాను వాళ్ళకి మరి ఇట్లా సంగతి అండి అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు కూడా సంతోషంగా ఒప్పుకున్నాను మీ మీకు ఇచ్చాం మీరు ఏమైనా చేసుకోండి నేను అది తీసుకొని వెళ్ళి నేను ఆ లక్ష రూపాయలు నేను ఇచ్చినప్పుడు చెప్పలేనంత ఆనందం అండి నా లైఫ్లో నేను ఇచ్చినటువంటి గొప్ప కానుక నా హృదయానికి నచ్చి నా మనస్సుకు నచ్చిన కానుక అది నేను ఆత్మీయ తండ్రి దగ్గర మరి దేవుడు నాకు ఎంతో జ్ఞానం ఇచ్చాడు మరి ఆయనకు నేను చాలాసార్లు ఇద్దాము చేద్దాము అనుకున్నాను కానీ ఆయనకి నేను ఇచ్చేవాడిని కాదు అంటే ఇచ్చే అంత గొప్పని కాదు ఆయనకి ఇచ్చే అంత గొప్పని అసలే కాదు మరి అలాంటప్పుడు నాకు కలిగిన దాంట్లో దేవుడు నాకు ఇచ్చిన దాంట్లో గొప్పది విలువైనది ఏంటి అన్నప్పుడు ఆ రోజు నాకు అనిపించింది ఇదే గొప్పది దాంతో నేను చాలా చేయొచ్చు ఒక నెల ఫంక్షన్ హాల్కి రెండు కట్టుకోవచ్చు కానీ నేను తీసుకొని వెళ్ళి ఇచ్చి ఆ సంతోషాన్ని పొందుకుని ఎప్పుడు బాధపడలేదండి బాధ రాలేదు ఎందుకో తెలుసా సంతోషం వచ్చింది లోపల నుంచి హృదయం నుంచి ఆనందం వచ్చింది ఇది నాకు ఇచ్చిన వాళ్ళకు మరి దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడో ఆశీర్వదించు అలలోయ ఎక్కడ కూడా దేవుడు అసంతృప్తి అనేది మనకి ఇవ్వడు నేను అది ఇచ్చినప్పుడు కూడా నేను అసంతృప్తి అనేది చూడలేదు అరే ఎందుకు ఇచ్చాను అని అనుకోలేదు నేను ఇచ్చాను మర్చిపోయాను కానీ అతృప్తి నాలో ఉంది హలలుయ మరి ఈ రెండు కాసులు ఇచ్చినటువంటి ఈమె తన కలిగినదంతా కూడా ఇచ్చినప్పుడు తన హృదయములో ఆనందము హలలుయ్య ఆమెకు ఆనందము దేవునికి ఏమి ఇవ్వాలి ఏమి లేదు నా దగ్గర నేను కలిగినదంతా కూడా దేవునికి అర్పించినప్పుడు అది ఒకరి ఫోర్స్ అనేది అక్కడ లేదు ఒకరి ఒత్తిడి ఆమెలో లేదు ఆమె కలిగినది ఆమె ఇచ్చినప్పుడు ఒకరి ఒత్తిడి అక్కడ లేదండి ఆమె మనస్ఫూర్తిగా హృదయానుసారము ఆమె కానుక ఇచ్చింది దేవుడు చూసి ఇక్కడ ఉన్న వారందరికంటే ఆమె ఎక్కువగా ఇచ్చింది హాలూయ నువ్వు ఇచ్చే కానుక విషయంలో కూడా నువ్వు అలాగే ఉండాలి అంటే నువ్వు ఉన్నదంతా ఇవ్వమని నేను చెప్పట్లేదు హృదయము నీకు చెప్పిన కొలది నీ వల్లైనా నీ సామర్థ్యం కొలది నీవు దేవునికి అర్పణము అర్పించాలి అప్పుడు ఆ అర్పణము అంగీకరించబడుతుంది దాని ద్వారా నీ దేవుడు గనపరచబడతాడు హలలోయ్య నీవు చేసిన ప్రతి కార్యములో దేవుడు నీకు తోడై ఉంటాడు హలలోయ ఎప్పుడు కూడా అందుకనే ఎప్పుడు కూడా మనము అసంతృప్తి అనేది కలిగి ఉండడానికి వెళ్ళదు నువ్వు ఇచ్చే కానుక విషయంలో అసంతృప్తి ఎప్పుడు చూపించదు దయచేసి ఎవ్వరు కూడా మీ హృదయంలో ఎప్పుడు కూడా మీరు ఇచ్చిన కానుక విషయంలో అసంతృప్తి కలిగి ఉండడానికి వెళ్ళదు అయ్యో నేను ఇచ్చాను 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 నువ్వు ఎప్పుడైతే నువ్వు అలాంటి అసంతృప్తి నీలో కలిగి ఉంటావు నీ జీవితంలో ఎన్నడూ నువ్వు ఆశీర్వాదం చూడు నువ్వు ఇక్కడ డబ్బులకున్న విలువ దేవునికి నువ్వు ఇయ్యలేదు అది ఇక్కడ అర్థమైపోతుంది నేను ఇచ్చాను అంటున్నావు కానీ ఎవరికి ఇచ్చావు అని నువ్వు చెప్పట్లేదు ఎవరికి ఇచ్చావో చెబితే నువ్వు ఇచ్చిన సంగతి గుర్తుండి ఎందుకు ఆయనకు నువ్వు ఇచ్చువాడవు కాదు ఇచ్చుదానవు కాదు ఆయన ఇచ్చినటువంటి వెల నువ్వు తిరిగి ఇవ్వలేవు ఆయన ప్రాణం పెట్టాడు నువ్వు తిరిగి ప్రాణం పెట్టలేవు నువ్వు అంత తిరిగి నువ్వు చెల్లించలేవు కాబట్టి నువ్వు ఇచ్చేటప్పుడు హృదయపూర్వకముగా నువ్వు ఇవ్వాలి ఇచ్చినప్పుడు దేవుడిని నేను ఆశీర్వదిస్తాను హలలుయ్య గడి చెప్పలు కొడదాం పెళ్లి పెళ్ళి నాలుగో అధ్యాయము పది నుండి పద్నాలుగు వరకు చదువుకుందాం నన్ను గూర్చి మీరు ఇన్నాళ్ళకు మరలా యోచన చేయసాగితిరని ప్రభువు నందు మిక్కిలి సంతోషించి తిని ఆ విషయంలో మీరు యోచన చేసి ఉంటే కానీ తగిన సమయము దొరకకపోయాను 
నాకు కొదువ కలిగినందున నేను ఇలాగూ చెప్పుటలేదు నాకు కొదువ కలిగినందున ఇలాగూ చెప్పుటలేదు నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నాను నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నాను ఆ స్థితిలో సంతృప్తి కలిగి ఉండ నేర్చుకొని ఉన్నాను ఆ స్థితిలో సంతృప్తి కలిగి ఉండట నేర్చుకొని ఉన్నాను దీన స్థితిలో ఉండ నెరుగుదును సంపన్న స్థితిలో ఉండ నెరుగుదును ప్రతి విషయంలోను అన్ని కార్యములలోను కడుపు నిండి ఉండుటకును ఆకలి కొని ఉండుటకును సమృద్ధి కలిగి ఉండుటకును లేమిలో ఉండుటకును నేర్చుకొని ఉన్నాను చాలండి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము అపోజిట్ అయిన పౌలు పిలుపులకు రాస్తూ ఆయన చెప్తున్నాడు ఏంటంటే నేను ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు లేమిలో ఉన్నప్పుడు శ్రమలో ఉన్నప్పుడు అనగా నా యొద్ధ ప్రయాణం కొరకు డబ్బులు లేనప్పుడు లేకపోతే ఇంకా నాకు అవసరం ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా నేను నేను ఇతరులు నేను ఎప్పుడు కూడా నేను అడగలేదు ఆయన ఉపవాసం అంటే ఆయన తినడానికి లేనప్పుడు కూడా దానిని ఎలా ఎంచుకున్నాడు అంటే ఇది నాకు ఉపవాసము చేయడానికి తగిన సమయం అని ఆయన ఎంచుకున్నాడు కానీ ఎప్పుడు కూడా ఇతరులను ఆయన అడగలేదు పౌలు పాల్ ఎప్పుడు కూడా ఆయన అడుక్కోలేదు నాకు పలాంది చేయండి నాకు డబ్బు లేదు నాకు ఆహారం లేదు నాకు బట్టలు లేవు నాకు పలాంది లేదు అని ఎప్పుడు కూడా అడుక్కోలేదు ఆయన దేవుడు ఆయనకి ఇస్తూ వచ్చాడు దేవుడు ఆయన ఆశీర్వదిస్తూ వచ్చాడు అందుకని దైవజుడు ఎప్పుడు కూడా అడగడానికి వీల్లేదు అలలుయ అందుకని నేను ఎప్పుడు కూడా నేను సంతోషిస్తాను ఎందుకంటే దేవుడు మరి నా ఆకలి విషయంలో లేమి విషయంలో శ్రమ విషయంలో మరి ప్రతి విషయంలో దేవుడు నాకు తోడుగా ఉండే సహాయం చేస్తున్నాడు ఈరోజు మనము కూడా మన జీవితంలో కూడా మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ప్రతి విషయంలో మనము దేవుణ్ణి ప్రార్థన పూర్వకంగా మనం అడగాలి అలలుయ నువ్వు కానుక వేస్తున్నావా నువ్వు ప్రార్థించు దేవాది పలాని విషయంలో నేను అర్పిస్తున్నా కాబట్టి నన్ను ఆశీర్వదించు నువ్వు ప్రార్థించు ప్రార్థించి నువ్వు వెళ్ళి ఆ కానుక ఇక నిన్ను ఎన్నడూ కూడా ఆ లేబిలోనికి నడిపించడు ఆ యొక్క ఆకలి కూడా నడిపించడు ఆశ్రమంలో నడిపించడు నువ్వు ఆకలి కలిగి ఉండాలి ఆత్మీయ జ్ఞానము కొరకు నువ్వు ఆకలి కలిగి ఉండాలి ఆత్మీయ అభిషేకము కొరకు నువ్వు ఆకలి కలిగి ఉండాలి దేవుణ్ణి సన్నిధి కొరకు హాలలు దేవా నాకు ఈరోజు నా జీవితంలో ఈ మార్పు రావాలయ్యా నువ్వు ఆకలి కలిగి ఉండాలి ఈరోజు అయ్యో నేను ఆకలి కలిగి ఉన్నాను అని అందరికీ నువ్వు చెప్పి నీ సింపతి ఆ సింపతిని సంపాదించే ప్రయత్నములో డబ్బు సంపాదించి ఆ డబ్బును దేవునికి ఇవ్వాలని చూడకు కొన్నిసార్లు నేను చూశాను కొన్ని ఆఫరింగ్స్ పెడతారు దాంట్లో సింపతి యాడ్ చేస్తారు దాంట్లో పలాంతి చేస్తున్నాము మీరు సహకరించండి పలాంతి చేస్తున్నాం మీరు సహకరించండి వాటన్నిటిని తీసుకుని వచ్చి మన దేవునికి ఇవ్వాలని చూస్తారు అలాంటిది దేవునికి అసహ్యం అలాంటి దేవునికి అసహ్యం ఎప్పుడు ఎక్కడ కూడా మరి దేవునికి నువ్వు ఇచ్చువాడుగా ఉన్నట్లయితే నువ్వు డైరెక్ట్గా నువ్వు వెళ్ళి నువ్వు సంఘములో దేవుని కానుక పెట్టలో నువ్వు కానుక వేయాలి హలలోయ అందుకే ఇక్కడ చూస్తున్నాము పౌలు విషయంలో ఆయన ఎన్నడూ కూడా పౌలు ఎన్నడూ కూడా జాలి చూపమని ఆయన ఎప్పుడు కూడా మరి ఆయన అడగలేదు నా పైన జాలి చూపండి అని ఎప్పుడు కూడా ఆయన అడగలేదు మరి సన్నిధి కొరకు పలాంది లేదు ఇది లేదు అది లేదు నువ్వు అడగడానికి వీల్లేదు చాలాసార్లు మనం చూస్తూ ఉంటాం సంఘానికి అది కావాలి ఇది కావాలి పలాంది చేయండి ఇది చేయండి అది చేయండి ఏటి కూడా నువ్వు చేయడానికి వీలు ఎందుకు అంటే నీ హృదయానికి నచ్చనిది ఒకరు అడిగితే నువ్వు చేయాలని కాదు ఒకరు అడిగితే చేయడము కాదు నువ్వు ఇచ్చే అర్పణ అది నీకు దేవునికి మధ్యలో ఉండాలి ఎందుకంటే మనం మోసపోతున్నామని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను దేవుని వాక్యము సెలవిస్తుంది సమయంలో నువ్వు ఇచ్చు సమయం వచ్చినప్పుడు దేవుడు నేను ప్రేరేపిస్తాడు అప్పుడు నీవు ఇవ్వడానికి నువ్వు ముందుకు రావాలి హలోయ చూడండి పలాంది లేదు ఇది లేదు అది లేదు నువ్వేం చేస్తున్నావు అయ్యో లేదు కదా అని నువ్వు ఇస్తున్నావు అది కరెక్ట్ కాదు అది కరెక్ట్ కాదండి ఎందుకు అంటే మరి వాక్యము మనకు నేర్పిస్తుంది నీవు దేవుని పరిచర్య కొరకు నువ్వు ఇవ్వాలి చాలు హలలోయ దేవుని వాక్యము బోధించడానికి నువ్వు ఇవ్వాలి చాలు హలలోయ కృతజ్ఞత కానుక నువ్వు ఇవ్వాలి చాలు కానీ ఒకరు సింపతి ఒకరు సింపతి వల్ల నీవు బాధపడుతూ ఇవ్వడానికి వీల్లేదు హలలోయ హృదయపూర్వకంగా నువ్వు ఇవ్వాలి హలలోయ అది నువ్వు బాధపడకుండా సంతోషముగా ఇచ్చి దాన్ని నువ్వు మర్చిపోయే విధంగా నువ్వు ఉండాలి హలలోయ ఈరోజు ఇచ్చేవండి జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకుంటాం కదా ఒక్కసారి ఇచ్చి మనము జీవితాంతం బాధపడతాం అయ్యో ఎందుకు ఇచ్చానో ఏమో నేను పలాన్ దగ్గర ఇచ్చిన బాగుండు లేకపోతే ఆ పాస్టర్కి ఇచ్చిన బాగుండు లేకపోతే ఈ పాస్టర్కి ఇచ్చిన బాగుండు లేకపోతే ఈ ఈ సంఘములు వేసిన బాగుండు చూడండి 
ఎప్పుడైతే మనము ఈ కానుక మనము ఈ చేతిలో నుండి ఒక సంఘములో ఆ పెట్టెలు వేస్తామో అది నీకు మట్టుకే తెలుసు ఈ కుడి హస్తానికే తెలుసు ఎడమ చేతికి తెలవాల్సిన అవసరం లేదని దేవుడు చెప్తున్నాను హాలలుయ అదే ఈరోజు నీ జీవితంలో దేవుడు జ్ఞాపకము చేస్తున్నాడు నీవు ఆకలి కలిగి ఉండాలి దేవుని విషయంలో దేవుని పరిచయ విషయంలో దేవుని సంఘ విషయంలో నీకు తెలుసు సంఘానికి ఏం అవసరం ఉందో నీకు తెలుసు దేవుడు నిన్ను ప్రేరేపిస్తాడు నీ కుటుంబం కొరకు నువ్వు ఏమి చేయాలో నీ ఉద్యోగం కొరకు నువ్వు ఏమి చేయాలో అప్పుడు దేవుడు నిన్ను హెచ్చిస్తాడు హలలుయ యాభై తొమ్మిదో దావిది కీర్తన మొదటి నుంచి మనం చదువుకుందాం ఒకసారి నా దేవ నా శత్రువుల చేతిలో నుండి నన్ను తప్పింపు నా దేవ నా శత్రువుల చేతిలో నుండి నన్ను తప్పించుము నా మీద పడువారికి నా మీద పడువారికి చిక్కకుండా నన్ను ఉద్ధరించుము చిక్కకుండా నన్ను ఉద్ధరించుము పాపము చేయువారి చేతిలో నుండి పాపము చేయువారి చేతిలో నుండి నన్ను తప్పింపుము నన్ను తప్పింపుము రక్తాపరాధుల చేతిలో నుండి రక్తాపరాధుల చేతిలో నుండి నన్ను రక్షిం నన్ను రక్షించుము నా ప్రాణము తీయవలనని నా ప్రాణము తీయవలనని వారు పొంచి ఉన్నారు వారు పొంచి ఉన్నారు యహోవా నా దోషమును బట్టి కాదు నా దోషమును బట్టి కాదు నా పాపముని బట్టి కాదు నా పాపం బట్టి కాదు ఊరకయే బలవంతులు నా పైన పోగుబడి ఉన్నారు ఊరకయే బలవంతులు నా పై పోగుబడి ఉన్నారు నా ఎందు అక్రమమును లేకున్నను నా ఎందు ఏ అక్రమము లేకున్నను వారు పరుగులెత్తి సిద్ధపడుచున్నారు వారు పరుగులెత్తి సిద్ధపడుచున్నారు నన్ను కలుసుకున్నటకై మేల్కొనుము నన్ను కలుసుకున్నటకై మేల్కొనుము సైన్యములకు అధిపతి యగు యహోవైన దేవ సైన్యములకు అధిపతి యగు యహోవైన దేవ ఇస్రాయేల్ దేవ ఇస్రాయేల్ దేవ అన్యజనులందరిని అన్యజనులందర్ని శిక్షించుటకై మేల్కొనుము శిక్షించుటకై మేల్కొనుము అధిక ద్రోహులలో అధిక ద్రోహులలో ఎవరిని కనికరింపకుము ఎవరిని కనికరింపకుము సాయంకాలమున వారు మరలా వచ్చెదరు సాయంకాలమున వారు మరలా వచ్చెదరు కుక్క వలె మొరుగుచు కుక్క వలె మొరుగుచు పట్టణము చుట్టూ తిరుగుదురు పట్టణము చుట్టూ తిరుగుదురు వినువారెవరును లేరనుకొని వినువారెవరు లేరనుకొని వారు తమ నోటు నుండి మాటలు వెల్లగ్రక్కు వారు తమ నోటు నుండి మాటలు వెల్లగ్రక్కుదురు వారి పెదవులలో కత్తులున్నవి వారి పెదవులలో కత్తులున్నవి యహోవా యహోవా నీవు వారిని చూచి నవ్వు నీవు వారిని చూచి నవ్వుదువు అన్యజనులందరినీ అన్యజనులందరినీ నీవు అపహసించుదు నీవు అపహసించుదు సంభవించిన దానిని దేవుడు నాకు చూపించును దేవుడు నాకు చూపించును వారిని చంపకుము చాలండి మరి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము ఇక్కడ దావిదు దావిదును చంపుటకు సౌలు మరి కొంతమంది నియమించి మరి ఆయన వారిని పంపించినప్పుడు దావిదు పారిపోయి ఒక స్థలంలో దాక్కుని మా ఆయన అక్కడ ఉండి ఆయన రాసిన కీర్తన ఆ శత్రువుల నుండి తప్పించడానికి ఆయన ప్రార్థిస్తున్నాడు ఆయన కీర్తన రాస్తున్నాడు ఆ సమయంలో ఆ వేదనతో ఆయన మొరపెడుతున్నాడు ఇక్కడ ఒకటి గమనించాలి ఏంటి అంటే ఈ శరీరము బలహీనము ఎంతమంది తెలుసు అండి ఆత్మ సిద్ధము మరి ఇక్కడ మనము ఎవరిని మనము ఆశ్రయించాలి శ్రమలో ఇక్కడ నీవు శరీరాన్ని ఎప్పుడైతే నువ్వు జయిస్తావో అప్పుడు నువ్వు ఆత్మలో నీవు బలం పొందుకుంటావు అయితే దీని కొరకు నువ్వు ఏమి కలిగి ఉండాలి ఆకలి కలిగి ఉండాలి హలలో ఏం కలిగి ఉండాలి ఆకలి కలిగి ఉండాలి సరే ఇప్పుడు నీ అర్పణము అర్పించబడినప్పుడు అది అంగీకరించబడాలి అంటే అది శరీరానుసారంగా కాదు ఇప్పుడు శరీరంలో ఉన్నప్పుడు దావిదు భయంతో పారిపోయాడు కానీ ఆత్మలో ఆయన మొరపెడుతున్నాడు ఆత్మలో దేవుణ్ణి అడుగుతున్నాడు దేవుని సహాయం కొరకు ఆయన మొరపెడుతున్నాడు హలలుయ చూడండి శత్రువుని నువ్వు జయించలేవు ఈ శరీరంతో జయించలేవు దేవుని సహాయము నీకు కావాలి దేవుని నడిపింపు నీకు కావాలి జ్ఞానము నీకు కావాలి అందుకనే నీవు ఇచ్చే అర్పణ ఒక్కరి ఫోర్స్ వల్ల అది ఉండడానికి వీల్లేదు ప్రెషర్ వల్ల ఉండడానికి వీల్లేదు బలవంతంగా కాక నీ హృదయపూర్వకంగా నీ మనసు చెప్పినది నువ్వు చేసినప్పుడు దేవుడు నిన్ను దీవిస్తాడు ఆ కానుకను అంగీకరిస్తాడు మరి ఈ శత్రువును జయించాలి ఈ లోకానుసారమైనటువంటి కాలుక ఎప్పుడైతే మనం విత్తుతామో మనం ఈ లోకంలో మనం ఎప్పుడు కూడా మనం దీవించబడము 
ఆత్మానుసారమైనటువంటి కాలుక అర్పణాలు అర్పించ అది దేవునికి మొరపెడుతుంది హలలుయ్య చూడండి దావీదు శరీరముతో వాడిని జయించలేకపోయాడు శత్రువు ఆయన చంపడానికి చూస్తున్నాడు శరీరంతో పోరాడాలి కానీ జయించలేడు ఎందుకు ఈయనకంటే ఎక్కువ శక్తి వాళ్ళకు ఉంది కానీ ఆత్మలో పోరాడుతున్నాడు ఆత్మలో ఆయన ఈ కీర్తన రాస్తున్నాడు ఏమంటున్నామా మొదటి నుంచి ఒకసారి చదవండి నా దేవా నా శత్రువుల చేతుల నుండి నన్ను తప్పించుము నా మీద పడువారికి చిక్కకుండా నా మీద పడువారికి చిక్కకుండా నన్ను ఉద్ధరించుము డైరెక్ట్ గా మరి పోరాడలేకపోయాడు మరణ భయము చెప్పండి మరణ భయము మరణ భయము కదా ఇప్పుడు చూస్తున్నాం లేమి వ్యాధి బలహీనత సమస్యలు మరి ఇవన్నీ కూడా నిన్ను మరి ఆత్మీయ జీవితంలో ఎదగకుండా చేస్తున్నాయి అందుకని ఇచ్చే విషయంలో కూడా ఆత్మీయ జ్ఞానముతో నీవు మరి దాన్ని చేయకుండా ఈరోజు శరీరానుసారమైనటువంటి మరి యొక్క పద్ధతిని నువ్వు అనుసరిస్తున్నావు మరి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఈరోజు ఒత్తిళ్లకు లోబడకుండా దేవుని మాటకు లోబడి ఆయనని హృదయంలో ప్రేరేపించిన కొలది నీవు చేసినప్పుడు నీ అర్పణకు దేవుడు విలువనిస్తాడు అలలుయ్య శత్రువును జయించాలి నీ సామర్థ్యం సరిపోలేదు ఏం చేయాలి ఆత్మీయంగా పోరాడాలి ఆత్మలో పోరాడాలి ఆత్మ కొరకు దాహము కలిగి ఉండాలి ఆత్మ కొరకు దాహము కలిగి ఉండాలి ఆకలి కలిగి ఉండాలి అప్పుడు దేవుడు నీకు జ్ఞానం ఇస్తాడు హలలుయ ఈ జ్ఞానము నిన్ను విజయం వైపు నడిపిస్తుంది అండి ఇప్పటి వరకు శ్రమలు ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు లేమి ఉంది ఇప్పటి వరకు కష్టం ఉంది అందులో నువ్వు బయటికి రాలేకపోతున్నావు అయితే ఆత్మ ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నీవు ఏ విధముగా దేవునికి అర్పణము అర్పించాలో దేవుడు నీకు బోధిస్తాడు అది నువ్వు ఆత్మ ద్వారా నువ్వు చేసినప్పుడు నీ హృదయములో నీ మనసులో ఆనందము కలుగుతుంది అలలుయ ఈరోజు దావీదు కానీ పౌలు కానీ మనం బైబిల్లో మనం చూస్తున్నాం అనేకులు అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబు మరి వీరందరి జీవితంలో మనం ఈరోజు చూస్తున్నాం వారు దేవుణ్ణి శరీరముతో ఆరాధించలేదండి ఆత్మతో సత్యముతో దేవుణ్ణి ఆరాధించారు హలలుయ అందుకనే వాళ్ళు సమస్తం కోల్పోయారు కానీ విశ్వాసాన్ని కోల్పోలేదు శరీరాన్ని కోల్పోయారు కానీ ఆత్మను కోల్పోలేదు హలలుయ ఈరోజు మనము కూడా ఈ సంఘంలో ఎవరైతే మరి ఈరోజు మరి ఇక్కడ వచ్చి కూర్చున్నారో మరి వారు వారి జీవితంలో దేవుని విషయంలో వారు చేయు ప్రతి పని ప్రతి ప్రార్థన ప్రతి పనిని దేవుడు ఈరోజు జ్ఞాపకము చేసుకుంటున్నాడు అలలుయ అలలుయ ఏది కూడా దేవుడు మర్చిపోడండి ఈరోజు నువ్వు మర్చిపోతావు కానీ దేవుడు మర్చిపోవడం ఈరోజు నేను మర్చిపోవచ్చు నేను మర్చిపోవచ్చు ఈరోజు ఒకరోజు నువ్వు వచ్చి వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ దేవుడు నేను ఎప్పుడు మర్చిపోడు అలలుయ అలలుయ అందుకని నేను మరి కొన్ని వారాల నుండి నేను ఈ యొక్క ఇచ్చుట గురించి నేను బోధిస్తూ వస్తున్నా ఎందుకంటే ఈ టాపిక్ అయిపోయిందంటే మళ్ళీ వేరే టాపిక్కి వెళ్ళిపోతాం మళ్ళీ ఇది నేను బోధించాలంటే మళ్ళీ ఏ సంవత్సరంలో మళ్ళీ చెప్తాను కానీ ఇప్పుడు విన్న మీరు ధన్యలో హలలో ఇయ్య పోయిన సంవత్సరంలో ఒక్కసారి కూడా ఈ పాయింట్ టచ్ చేయలేదు నేను కానీ ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నాను ఎందుకు ఇవి నేను బోధిస్తున్నానంటే మనము గడిచిన సంవత్సరం అంతా కూడా ఒక ఒక పద్ధతిలో ఫౌండేషన్ మనం వేసుకుంటూ వస్తున్నాం సో ఇది మనకు చాలా అవసరమైనది మరి ప్రతి క్రైస్తవునికి ఇది జీవమును ఇస్తుంది మార్గమును చూపుతుంది ఒక పద్ధతిని మనకు నేర్పిస్తుంది ఇంతకాలము మనము నిర్లక్ష్యం చేసామేమో ఇంతకాలము ఇచ్చే విషయంలో మనము మనము వెనక్కి కదా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాం సంఘంలో ఎప్పుడైనా ఏది పలాన్ దివ్వాలి లేకపోతే పలాన్ చేయాలి అన్నప్పుడు పారిపోతూ ఉంటాం వాళ్ళు వస్తున్నారా క్యారల్స్ వస్తున్నారా లేరని చెప్పు లేరని చెప్పమ్మా ఫోన్ చేసి చెప్తారు అయ్యా మీ ఇంట్లో ఈరోజు ప్రార్థన ఉంది బ్రదర్ మేము ఆ రోజు ఉంటలేం బ్రదర్ మేము ఆ రోజు ఊరికి పోతున్నాం బ్రదర్ ఆ రోజు పెళ్ళి ఆత్మ కదా ఆత్మ నీకు బోధిస్తుంది నీకు ఆశ ఉండాలి అయ్యో నా ఇంట్లో ప్రార్థన కావాలి అయ్యో ఈరోజు నేను నా పిల్లలు నా భర్త కలిసి సంఘానికి వెళ్ళాలి ఆశ ఉండాలి ఆకలి ఉండాలి తప్పిక ఉండాలి దేవుని విషయంలో హలలుయ హలలుయ కదా అనేకుల జీవితంలో దేవుడు నెరవేర్చాడు ఈ సంఘానికి వచ్చిన కొంతమంది జీవితంలో దేవుడు నెరవేర్చాడు నేను భర్తతో రావాలి అనుకున్నవారు నేను భార్యతో రావాలి అనుకున్నవారు నేను పిల్లలతో రావాలనుకున్నవారు వారి కళ నెరవేరింది నెరవేర్చారు దేవుడు అవునా కాదు గట్టి చవలు కొడదాం ఒకసారి ఎందుకంటే మొదట్లో వారు ఒక్కరే వచ్చేవారు కానీ తర్వాత తర్వాత దేవుడు ఏం చేశాడంటే 
మరి కంప్లీట్గా వాళ్ళ ఫ్యామిలీని నడిపించారు మరి ఈ ఫ్యామిలీని దేవుడు సదాకాలము ఆయన కాపాడుతూ ఆయన వారికి జ్ఞానమును బోధిస్తూ వారి తరతరములకు తోడై ఉండను కాక ఆమెన్ 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 లేచిన పడతాం ప్రార్థన చేస్తూ అవునయ్యా మరి మా జీవితంలో ప్రభా మీరు ఎన్నో మేళ్ళు చేసిన ప్రభా అనేక వందనాలు చెల్లిస్తున్నా ప్రభా అందును బట్టి ఈరోజు మరి ఎవరైతే మరి కానుక ఎవరైతే అర్పణ మరి అర్పించారో ఈరోజు ప్రతి బిడ్డను కూడా మీ ఆశ్రమంలో కప్పు చెబుతున్నారు వారిని వారి బిడ్డలను వారి తరములను మీరు ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాను మరి ఎందు నిమిత్తం అయితే వారి యొక్క కానుకను అర్పించారు ప్రభా ఆ యొక్క మరి విషయంలో వారిని కనపరచమని వారిని ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాను మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు ఎవరైతే వ్యాధితో బాధతో బలహీనతో వచ్చారో ఆ బిడ్డలందరినీ కూడా మీ ఆశ్రమంలో కప్పు చెబుతున్నారు ప్రభా ఎవరైతే ఈ సమయంలో తండ్రి భార్య భర్త మరి శాంతి లేక సమాధానం లేక కుటుంబంలో ప్రభా నా తండ్రి వేదనతో వారు బాధపడుతున్నారు అట్టి కుటుంబాలను జ్ఞాపకము చేస్తున్నారు ప్రభా వారు అందరి సమక్షంలో జతపరచబడ్డారు కానీ ప్రభా మరి వారు వారికి తెలియని కొన్ని పరిస్థితులు వారిని బలహీనపరిచి విశ్వాసము నుండి పడవేసి వారి జీవితంలో వారిని ప్రభా నా తండ్రి ఒకరి పట్ల ఒకరికి ద్వేషము కలిగేలా చేసి ఈరోజు వారు సమాధానము కలిగి లేరు ఈరోజు వారు ప్రభా ఎప్పుడు చూసినను ప్రభా వారు ఒకరి పట్ల ఒకరు ప్రభా నా తండ్రి ద్వేషము కలిగి ఒకరి మీద ఒకరు ప్రభా నా తండ్రి ఈరోజు నా తండ్రి కోపము కలిగి ఎప్పుడు విడిచిపెడదామా ఎప్పుడు ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోదామా ఎప్పుడు నేరము ఒప్పుదామా ఎప్పుడు అన్యాయముగా వారిని బాధ పెడదామా ఏదో రకముగా వారిని హింసిస్తామా ప్రభా నా తేవ నా తండ్రి అలాంటి కుటుంబాలను జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు అలాంటి హృదయాలను ఈరోజు మార్చండి అలాంటి మనస్సును మార్చండి ప్రభా కఠినమైన హృదయాలు ఈరోజు యేసు క్రీస్తు నామంలో మారును గాక అలాంటి హృదయాలు ఈరోజు మారును గాక అలాంటి వ్యక్తులు మారును గాక అలాంటి కుటుంబాలు తిరిగి కట్టబడును గాక ఎవరైతే ప్రభా ఈరోజు మరి ప్రభా విడిపోవాలని ఇదిగో కోర్టు చుట్టూ తిరుగుతున్నారు ప్రభా ఆ కేసులన్నీ కొట్టివేయబడును గాక ఏ ఒక్కరి ప్రభా నా తండ్రి అవును ప్రభా నా తండ్రి విషయంలో కూడా అన్యాయము జరగడానికి వీల్లేదు ప్రభా ఇదిగో నేను జతపరిచిన వారిని ఎవరు కూడా మరి వేరు చేయడానికి వీలు లేదు అన్నారు కాబట్టి వారిని మార్చండి వారి హృదయాలను మార్చండి ఆలోచనను మార్చండి వ్యక్తిగత జీవితాన్ని మార్చండి ఒకరికొరకు ఒకరు జీవించే మనస్సును వారికి దయచమని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభా నా దేవ నా తండ్రి మరి యమనస్సులను జ్ఞాపకము చేస్తున్నాను ప్రభా వారు ప్రభా మిమ్మలను గణపరుచు బిడ్డలుగా ఉండటం గాను మీ యొక్క పరిచయ విషయంలో సంఘ విషయంలో ప్రభా నా తండ్రి శ్రద్ధ చూపు బిడ్డలుగా వారిని ఎన్నుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభా బాధ్యత కలిగి వారు మరి ఇప్పుడు ముందుకు వచ్చిన కృపణ దయచ్చమని ప్రార్థిస్తున్నాను పెద్దలను జ్ఞాపకము చేస్తున్నాను ఉద్యోగస్తులను జ్ఞాపకము చేస్తున్నాను బిజినెస్ చేస్తున్న వారిని జ్ఞాపకము చేస్తున్నాను బిడ్డలను చిన్న బిడ్డలను జ్ఞాపకము చేస్తున్నాను ప్రభా నా తండ్రి మీ బిడ్డలందరినీ మీరు ఆశీర్వదించండి మరి ఈ సమయంలో వారిని బాధపడుతున్న ప్రతి అప్పును ఏసు నామములు కొట్టవేయండి త్వరలోనే ప్రభా అప్పులన్నీ తీర్చుకునే సామర్థ్యం వారికి దయచేయండి అప్పులు కట్టుకుని ఇంకా సమృద్ధి వారికి మిగిలిపోయేలాగా వారిని ఆశీర్వదించండి సర్వ సమృద్ధిని దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను ఈ సంఘంలో ఏ ఒక్కరు ప్రభా లేమి ఉండడానికి వీలేదు ఏ ఒక్కరిలో లేమి ఉండడానికి వీలేదు ఎవరైతే ఈరోజు వాక్యం విన్నారో ఎవరైతే ప్రభా ఆ ఆత్మ ఆ ఆశ కలిగి ఉన్నారో ఆ ఆకలి ఆ దావు కలిగి ఉన్నారో వారికి ప్రభా ఇప్పుడే మార్గము తెరవండి సమృద్ధి యొక్క మార్గము తెరవండి ఇదిగో తనము వారి కుటుంబంలో వారి జీవితంలో వారి బిడ్డల జీవితంలో అది ప్రభా ఎన్నో కూడా ప్రభా వారికి దూరంగా ఉండడానికి వీలేదు ఇక మీదట వారు ఎప్పుడు నా తండ్రి ఆ యొక్క ధనమును చూచుతురు కాక అది ప్రభా నా తండ్రి దాని వెంట వెళ్ళరు కానీ అది వారి వెంట వస్తుంది ఇక ఈ రోజు నుండి ప్రభా అవునయ్య వారు బ్రతిమలాడరు వారు పరుగులెత్తరు వారు ప్రభా నా తండ్రి అవును మోసము చేయరు అన్యాయము చేయరు ఎందుకంటే దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నారు దేవుని వాక్కు విన్నారు వారి హృదయము ఆత్మతో నింపబడింది కాబట్టి ప్రభా ఇదిగో ఈ రోజు నుండి వారి జీవితంలో ఈ లేబి అనే దరిద్రము వారి జీవితం వెళ్ళిపోవనక అది వెళ్ళిపోవనక అక్క ఈ దరిద్రము వెళ్ళిపోవనక అక్క ప్రభా నా దేవా నా తండ్రి సమాధానము లేని కుటుంబాల్లో సమాధానము దయచ్చమని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభా చదువుకునే బిడ్డలను మీ చేతికి అప్పచెబుతున్నాను వారికి తెలివిని జ్ఞానము జ్ఞాపశక్తిని దయచేయండి వారిని ఏ దురాత్మ ఆవరించకుండానట్లు ఏ చీకటి శక్తులు వారిని తాక్కుండానట్లు వారిని మీ రెక్కల కింద కాపు కాపాడమని ప్రార్థిస్తున్నాను మీ రెక్కలతో కప్పి వారిని కాపాడమని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభా నా దేవా నా తండ్రి వ్యసనాల్లో ఉన్న ప్రతి బిడ్డను విడిపించండి వ్యసనాల్లో మానిసలుగా ఉన్న ప్రతి బిడ్డని ఈరోజు విడిపించాలయ్యా ఇదిగో దేవుని సంఘములో ఇదిగో అలాంటి వ్యసనాలు ఇక బిడ్డ ఉండడానికి వీలు
ప్రతి వ్యసనము ఏసు నామములు వెళ్ళిపోనుగా ప్రతి వ్యసనము కొట్టివేపడనుగా అక్క ప్రభా వివాహము కొరకు ప్రార్థిస్తున్నారు వివాహం వారి జీవితంలో జరగలేదు వివాహం కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారు తండ్రి అటు బిడ్డల కొరకు నేను ప్రార్థిస్తున్నాను అయ్యా ప్రభా ఈరోజు ఎవరైతే గర్భఫలము లేక బాధపడుతున్నారో వారి గర్భాన్ని మీరు తాకండి వారి గర్భాన్ని మీరు తాకండి వారి గర్భాన్ని మీరు తాకండి ఆ గర్భాన్ని మీరు తెరవండి ప్రభా వారు ఫలించు దాక్ష వల్లిగా ఉండుటకు వారిని అభిషేకించండి నా దేవుడు నిన్ను స్వస్థపరుస్తాడు ప్రభా వారిని స్వస్థపరచి స్వస్థపరచి వారి గర్భాన్ని తెరిచి గర్భ ఫలము తెచ్చి తొమ్మిది నెలలు వారు ఆ బిడ్డను మోసి ప్రభా ఏ అనారోగ్యము లేకుండా ఆరోగ్యము కలిగి చక్కటి బిడ్డను వారికి దయచేయండి ఆ బిడ్డ జీవిత కాలం అంతా మీ దూతలను నియమించి ఆ బిడ్డను కాపాడండి పోషించండి ఆశీర్వదించండి ప్రతి విషయంలో వారు అభివృద్ధి చూచుటకు సహాయం చేయండి ప్రతి విషయంలో వారు మిమ్మల్ని గనపరుచు బిడ్డలుగా ఉండనుగా అక్క పరిశుద్ధుడ ఎవరి శరీరంలో అయితే వ్యాధి ఉందో ఇప్పుడే ఆ వ్యాధిని ఏసు నామంలో మీరు తీసివేయండి క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్న వారు టీవీలో అనేకులు మరి ఈ ప్రోగ్రాంలు చూస్తున్నారు ప్రార్థనలు ఈకిభవించారు అయితే వారిలో అనేకులు క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నారు అనేకులు హెచ్ఐవితో బాధపడుతున్నారు అనేకులు చెప్పుకోలేని ఎన్నో వ్యాధుల చేత బాధపడుతున్నారు అయితే ఈరోజు దేవుడు వారిని తాకబోతున్నాడు అయితే దేవుడు నేను ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాడమ్మా ప్రేమతో సన్నిధికి ఆహ్వానిస్తున్నాడు నిన్ను దేవుడు ప్రేమతో సన్నిధికి ఆహ్వానిస్తున్నాడు దేవుడు నిన్ను స్వస్థపరుస్తానని వాగ్దానము చేస్తున్నాడు ఈ సమయంలో ఎవరైతే ఈరోజు నమ్ముతున్నారో దయచేసి వారందరూ కూడా ఆమెన్ చెప్పండి ఆమెన్ ఆమెన్ నజరని ఏసు నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్